中国历代古都都不设在南方，这究竟是为什么？中国有二十四个朝代，长达四千年的政治文明史。纵观历朝历代，都城基本位于北方，尤其是大一统王朝，基本上不会将国都设在南方，这是为什么？北方与南方相比有什么优势？今天就让我们一起来看一看，在观看的过程中，不要忘了点赞关注。一、地形地势、防御能力。国都是国家的核心，因此国都的选址要考虑安全和防御问题，反映到现实中就是地形地势的选择。我国地势自西北向东南逐渐降低，西部和北部多高原山地，东部和南部是大江大河的下游地区，多平原和丘陵，因此从地形上来看，北方更加具备易守难攻的优势。我国古代中原王朝的主要威胁是北方的游牧民族，在冷兵器时期，北方具有居高临下的优势，使之在战争发生时不至于过于惊慌失措。如果仅仅依靠江河，是难以抵御来自北方的进攻的。同时，在冷兵器时代，交通普遍，战争不只是士兵之间的厮杀，更是经济之间的比拼。兵马未动，粮草先行。从南方向北方运输粮草，中间耗费巨大，而北方游牧民族发动战争的成本却低得离谱。长久下去，中原容易被战争拖垮。历史上的著名古都，周围都有护卫的天险和人工防御工程，比如西安的函谷关、大散关、潼关等；再比如北京的燕山和太行山，洛阳的嵩山和太行山。要想攻破这些城池，就必须先付出巨大的代价，攻克这些天险和关隘。上苏至西周时期，长城之类的防御工事就开始修建。至秦朝，将原本六国的长城连接在一起。此后，历朝历代，长城都成为抵御北方游牧民族南侵的重要防线。后晋石敬瑭将燕云十六州割让给辽国，使中原失去了现在的北京、海河以北的天津以及河北和山西的北部地区。辽国边界扩展至长城沿线，整个宋朝未能将其收回。尽管其经济繁荣，但是在面对辽国和金国时，总是处于被动防守状态。除了高山，还有水源。一般情况下，国都也是经济和人口中心。水源不仅能提供日常用水，还能满足漕运需求，必要时也能作为护城河，成为都城的依仗。二、经济文化发展优势。从经济上来看。我国南方地区有很长一段时间被称为蛮夷之地，北方的开发时间早于南方，开发程度也比南方深，因此经济重心也长时间集中在北方。我国古代一直是小农经济，黄河与长江的中下游都是重要的农业发展区，但是黄河下游地区平原相连成片，长江下游水网密布，多丘陵，土地被切割得支离破碎，并不十分有利于农业发展。可耕种的土地太少，就难以养活更多的人口。为了求生存，百姓只能迁往他乡或外出经商。比如徽商的起源地古徽州，古徽州基本位于现在的安徽南部，这里丘陵遍布，耕地面积小，种地无以生存，因此才有徽州名谚“前世不休，生在徽州，十三四岁往外一丢”的描述。这是徽商形成的一大因素，而且在三国之前，经济重心尚未南移之时，北方的农业技术领先于南方。农业的繁荣促进了经济的发展，农业税是政府的一大经济来源。直到南宋时期，随着都城南迁，经济重心南移完成，南方的技术经济才稳定的领先于北方。因此，长时间的经济领先也使统治者在选择都城时偏向北方。中国历史上建都时间最长的城市是西安，在汉唐之时，西安是名副其实的世界中心。古人以“长安繁华如锦绣，玉树琼花耀华彩，宫阙重楼排秋水，古都繁华耀盛世，九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒”等诗句，来描述当时长安的繁荣。而彼时的南方还处于未完全开发的状态。气候温热潮湿，多瘴气、虫蛇，多疫病，人口稀少，是官员的贬谪地和犯人的流放地。比如苏轼就曾被贬谪至黄州、惠州和儋州，也就是现在的湖北黄冈、广东惠州和海南儋州。白居易在《送客春游岭南二十韵》中写道：“瘴地难为老，蛮邹不易驯，土民西白首，洞主尽黄金。”由此可见，在古代文人眼中，南方是怎样的蛮夷之地？三、风水龙脉汇聚。
古人种风水，风水融入了古人的日常生活，现在国人也依然受其影响。在古代择定都城时，自然也要进行风水占卜，以此来保佑国运昌盛、国祚万年。风水讲究龙脉、龙穴，古人认为这能增加人体天年之气。古语云：“地脉之行之起伏，曰龙。”龙脉指的是山脉。一般来说，山就是龙的势，水就是龙的血。土就是龙的肉，石就是龙的骨，一花一树，一草一木，皆为龙之貌。不仅如此，龙脉的形与势也有很大的区别。在定都之前，历朝帝王都会找奇人异士观察龙脉所在。我国北方多高山，龙脉的位置与山脉密切相连，因此大多数都城也都定在北方，符合龙脉龙穴合一的条件。秦汉时期就已经有了相对成熟的地脉观念，风水逐渐盛行。汉初风水理论逐步成型，后期董仲舒等人的著作为风水学提供了一定的思想理论，使之日渐成熟。此外，秦汉时期五行、阴阳、八卦等理论逐渐成型，丰富了风水理论，影响了后世国人的思想和生活。另外，也有一种说法是：人往高处走，水往低处流，这也是都城选址在北方的基础之一。除了以上三点，还有诸如文化底蕴、民生建设等因素。中国有四百多位皇帝，大多数是北方人。汉族起源于黄河流域，这些都是都城定于北方的原因。